So, und hier kommt jetzt der dritte Teil der Filme über die Ahrtalbahn. Beim letzten Film hatte es ja kurz hinter Altnah aufgehört. Diesmal kommen wir entsprechend zu Kreuzberg, natürlich inklusive des dort befindlichen Betriebswerks. Außerdem gibt es noch Brück, bzw. heute Abrück und den Bahnhof Hönningen mit dem Gleisanschluss einer dort befindlichen Stabzieherei. Und je nach Zeit geht's dann halt eben noch weiter bis zum Abzweig Liers. Naja, genau genommen geht's bis zum Endbahnhof Adenau. Und am Ende gibt es noch einen kurzen Ausblick auf die Anlagenkonzepte, die ich aus der Ahrtalbahn entwickelt habe. Die genaue Vorstellung der Konzepte erfolgt dann allerdings erst im nächsten Teil. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Info zur Playlist zu diesem Film hier. Alle meine Filme über die Ahrtalbahn haben dieselbe Playlist. Es ist dann diese Playlist von Folge 63 bis sonst wohin. Also 63 FF. Also nicht wundern, wenn keine Playlist zu Teil 65 zu finden ist. Die besagte Playlist ist den ganzen Film über über die Infokarte oben rechts in der Ecke bzw. am Ende des Filmes über die Endcard abzurufen. Nach den üblichen Informationen und dem Titelsong geht's dann los. Dies ist der Kanal von Thorstens Mobile Design, dem Planungsdienstleister für unkonventionelle Modellbahnanlagen. Und wie immer der Hinweis, liken, wenn das Video gefällt, abonnieren, wenn der Kanal gefällt. Ihr kennt das ja. Nach dem Titelsong geht's dann los. Hier im Bild sehen wir jetzt gerade den Streckenausschnitt, der heute etwa behandelt werden wird. Der letzte Film endete in Altna. Das ist hier oben. Und als nächstes kommen wir nach Kreuzberg. Allerdings nicht das mit den langen Nächten, sondern das mit dem BW. Und weil die Nord-Süd-Ausrichtung des Betriebswerks nicht wirklich bildschirmkompatibel ist, drehen wir die Karte einfach mal um 90 Grad. Norden ist also jetzt auf der rechten Seite und Süden ist auf der linken Seite. Aber zumindest die Anordnung der Gleise des gegen Ende des Ersten Weltkriegs eröffneten Betriebswerks sind ganz gut zu erkennen. Es sind zwar nicht alle Gleise eingezeichnet, die in den letzten knapp über 100 Jahren existiert haben, aber zumindest die Grundstruktur des Betriebswerks ist erkennbar. Aber in meinen Augen ist es halt nicht wirklich sehr gut für die Modellbahn geeignet, weil es halt doch verhältnismäßig platzintensiv ist und ja verhältnismäßig wenig los ist. Wie das Eröffnungsjahr 1918 bereits vermuten lässt, hatte dieses BW eigentlich eher eine militärische als eine zivile Bedeutung. Aber sonst kann ich zu dem BW eigentlich gar nicht so viel sagen. Wer sich für dieses BW näher interessiert, der kann mal auf der Webseite atalbahn.de das ähm, Kapitel über das BW Kreuzberg aufrufen. Da sind sehr viele Informationen zu finden. Ansonsten gibt es da zu diesem BW im Prinzip aus meiner Sicht nicht sehr viel zu sagen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach Abrück. Das ist Streckenkilometer 29, also im Prinzip gerade 1,3 Kilometer weiter. Früher hieß der Ort Brück, aber im Dritten Reich wurde dann wohl der Ortsteil Denn geräumt bzw. zwangsumgesiedelt, um Platz für den Luftwaffenübungsplatz Abrück zu schaffen. Nach der Wiederbesiedlung dieses Ortes, nach dem Zweiten Weltkrieg logischerweise, wurde dann der Name Abrück beibehalten. Dieser kleine Bahnhof könnte im Prinzip auf der Modellbahn ein Vorbild sein für einen Zweit- oder Drittbahnhof auf einer H0-Anlage oder beispielsweise auch bei größeren Nenngrößen als Vorbild für ein Betriebsdiorama oder ähnliches. Der nächste Bahnhof an der Ahrtalbahn ist bei Streckenkilometer 31,4 und zwar ist das Hönningen. Hier hatte einer der wenigen Industriebetriebe im Ahrtal einen Gleisanschluss. Und zwar war das eine Stabzieherei, welche die Grundkomponente für die Zündkerzenproduktion fertigte. Genau diese Produktion bzw. der damit verbundene Güterverkehr auf der Schiene war der Grund, warum ich diesen Bahnhof auf der ersten der beiden von mir entworfenen Anlagen zum Themenbereich Ahrtalbahn verewigt habe. Und deshalb würde ich sagen, gucken wir uns den Bahnhof mal in einem kleinen Animationsfilmchen an. Hier sehen wir die Windreckumsetzung des Bahnhofs Hönningen. Auf der linken Seite ist dann noch der Gleisanschluss der Stabzieherei. Das ist also im Prinzip quasi die direkte Verlängerung der Ortsgüteranlage bzw. des Ladegleises des Bahnhofs. Der graue Schleier hier im Bild ist übrigens die Simulation der Dachschräge in diesem Raum. Auf dem Ausweichgleis des Bahnhofs sehen wir übrigens eine V60 mit einem kurzen Übergabegüterzug. Neben zwei Waggons für die Stabzieherei 
sind auch noch zwei Waggons für das Sägewerk in Adenau dabei. Wenn zwei Waggons abgestellt werden, heißt das natürlich auch, dass zwei Waggons wieder mitgenommen werden. In dem Moment gibt es doch einen gewissen Rangierspaß auf der Anlage. Und dasselbe passiert dann natürlich noch in Adenau, aber dazu kommen wir später. Aber wir bewegen uns zumindest schon mal ein wenig auf Adenau zu. Und zwar bei Streckenkilometer, naja, so circa 35 bis 35,8 ist ein Gleisdreieck, das die Ahrtalbahn mit der Strecke dümpelfeld lissendorf verband. Für Interessierte, die selbst recherchieren wollen, die 44 Kilometer lange Strecke hatte die Streckennummer 3002. Eigentlich ist es diese Strecke, die dem Lauf der A weiter folgt, also eigentlich ab hier auch den Namen Ahrtalbahn tragen müsste, denn die andere Strecke Richtung Adenau folgt im Prinzip dem Adenauer Bach. Aber gucken wir uns diese Bahnanlagen doch mal ein bisschen genauer an. Und zwar drehen wir die Karte jetzt so, dass wir die Gleisanlagen möglichst optimal sehen können. Das heißt, die Schriften sind in Ost-West-Ausrichtung, entsprechend ist Norden in der Karte irgendwo rechts oben. Wie schon mal erwähnt, war die Ahrtalbahn bis zum Abzweig Liers zweispurig. Ein Gleis zweigte dann ab Richtung Lissendorf und auch die Verbindung nach Dümpelfeld war nur einspurig. Von Dümpelfeld aus allerdings ging es ursprünglich zweispurig in Richtung Lissendorf. Aber nach Adenau ging es seit jeher nur einspurig weiter. Und genau diese Strecke von Dümpelfeld nach Adenau gucken wir uns jetzt mal an. Auch dieser Kartenausschnitt wurde um 90 Grad gedreht. Und zwar diesmal um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Der linke Bildrand dieses Kartenausschnitts ist also Norden. Anders wären halt die letzten rund 6,5 Kilometer der Strecke kaum gescheit darstellbar. Zumindest nicht auf einem Bildschirm. Da die Ortschaft Niederadenau ohne jeglichen Gleisanschluss oder Haltepunkt durchquert wird, ist der nächste interessante Punkt eigentlich erst wieder in Leimbach. Sowohl auf der Website atalbahn.de als auch auf alten Messtischblättern finden sich Informationen zu einem privaten Gleisanschluss. Außerdem gab es in Leimbach noch einen Haltepunkt. Etwas mehr als zwei Kilometer weiter ist dann der Endbahnhof Adenau. Oder besser gesagt, er war es bis 1985. Denn in diesem Jahr wurde die Strecke zwischen Hönningen und Adenau stillgelegt. Na wie dem auch sei, auf den Endbahnhof Adenau sollten wir nochmal einen genaueren Blick werfen. Der ist nämlich aus modellbahnerischer Sicht ein sinnvolles Vorbild. Abgesehen von der Länge, die sich im Prinzip ein bisschen kürzen lässt, ist dieser Bahnhof von der Struktur her genau das, was man als Modellbahner oft brauchen kann. Außerdem gab es direkt neben dem Bahnhof noch einen privaten Gleisanschluss von einem Sägewerk, beziehungsweise manche Quellen sprechen auch nur von einem Holzverladeplatz. Da ich aber aus meiner Jugend noch das Kipri Sägewerk habe, plane ich das natürlich auch ein. Und jetzt gucken wir uns mal meine Interpretation des Bahnhofs Adenau auf dem oberen Deck der Ahrtalbahn Doppeldeckanlage an. Oh, gerade fällt mir auf, ich habe die Signale vergessen. Ein bisschen Schwund ist halt immer. Auch das Ausziehgleis am Holzlagerplatz bzw. am Sägewerk ist vielleicht ein bisschen kurz geraten. Aber zum Glück ist da ja noch ein bisschen Platz. Auf jeden Fall ist dieses Sägewerk hier das Ziel des Übergabegüterzuges, den wir schon in Hönningen gesehen haben. Aber auf jeden Fall wird er auch hier zwei Waggons mitnehmen und zwei hier lassen. Auch recht typisch für die Ahrtalbahn waren Wendezüge mit Triebfahrzeugen der V100 oder der V160 Familie. Die Steuerwagen der Wendezüge waren zuerst sogenannte Hasenkästen und später kam dann der Karlsruher Kopf. Es gab allerdings einen Zug, der kein Wendezug war. Dieser Zug kam wohl irgendwo aus dem Ruhrgebiet und fuhr dann auch ins Ruhrgebiet zurück. Und er machte den Adenau-Kopf. Aber auch Touristik und Nostalgie-Sonderzüge waren im Ahrtal schon verhältnismäßig früh zu sehen. Von der Baureihe 24 des Eisenbahnkuriers über die kleine 01, also die Baureihe 62, bis hin zum Triebzug VT 11.5 war da eigentlich alles unterwegs. Hier ist beispielsweise eine Baureihe 41 mit ein paar vierachsigen Umbauwagen. Auch für diesen Zug gibt es Belege in Form eines Fotos. Auch wenn es sich nur um eine Nebenstrecke handelt, so bietet doch diese Strecke auch dem extremst vorbildorientierten Modellbahner eine recht interessante Palette an einsetzbaren Fahrzeugen. Von den Farbschemata ist da im Prinzip alles einsetzbar. Sowohl Fahrzeuge in Altrot als auch im Farbschema Ozeanblau-Beige, im Citybahn-Farbschema und natürlich auch in Orientrot und Verkehrsrot. 
Solange es nicht gerade eine E-Lok ist, kann man also im Prinzip alles fahren, was einem in den Sinn kommt. Ich meine, das kann man zwar als Spielbahner sowieso, aber als beispielsweise vorbildorientierter Spielbahner sollte man sich schon ein wenig daran orientieren, was auf der Strecke wirklich gefahren ist. Aber ich denke, die vergangenen beiden Filme haben deutlich gemacht, was ich in Teil 59 der Modellbahnplanungsserie bereits angesprochen hatte. Die Planung einer Modellbahn, die in einem engen Flusstal spielt, hat enorme planerische und gestalterische Vorteile. Aus diesen gestalterischen Überlegungen heraus sind bisher zwei Modellbahnplanungen zum Thema Ahrtalbahn entstanden. Zum einen die Double-Deck-Planung, von der hier einige Ausschnitte in diesem und in dem vorangegangenen Film zu sehen waren. Diese reine Nebenbahnplanung richtet sich, glaube ich, eher an Modellbauer als an Leute, die fahrende Züge sehen wollen. Auch ist eine reine Nebenbahnstrecke nicht jedermanns Sache. Deshalb habe ich noch eine zweite Planung zum Thema Ahrtalbahn konzipiert, und zwar ist das eine raumfüllende Anlage nach dem Mushroom-Konzept. Dadurch ist es möglich, nicht nur die Ahrtalbahn, sondern auch einen Teil der linken Rheinstrecke darzustellen. Und wenn schon Hauptstrecke, dann doch wenigstens richtig. Es ist das südliche Vorfeld des Bahnhofs Rehmagen, also quasi der Bereich, in dem linke Rheinstrecke und Ahrtalbahn parallel laufen. Da liegen dann also quasi fünf Gleise nebeneinander. Okay. In Natura liegen da sechs Gleise, aber als Nullbahner muss man da auch ein paar Kompromisse eingehen. Eine ausführlichere Vorstellung der beiden Konzepte und vielleicht noch etwas mehr wird es dann im nächsten Teil dieser Miniserie über die Ahrtalbahn geben. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gern per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Website, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanalinfoseite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mit dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film. Rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir.